欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：无名变有名，打了谁的脸？无名于大年初一正式上映至今，在排片院线等等均不利的情况下，成绩如何呢？查了一下，得出截止 3:11 日，无名全球票房实时统计结果，当日实时票房 40.2 万，国内票房累计总额 9.25 亿。2.27 日北美上映10天，票房 72.2 万，新加坡上映2日票房 5.4 万新币，泰国也已定档 4.20 日。以香港为例，正式上映两天。虽然排片仅七十场，只为《灵牙之旅》及断网五分之一和四分之一，但却取得香港当日票房的第三名，票房为三十五万港币。在取得如此不俗的票房成绩的同时，各大评分网站上无名又先和波澜呢。香港影视评分由最初的七点五，迅即上升至八点五。且在 HKM 零 B 上的评分为满分 5.0 烂番茄爆米花评分97而在无黑水影响的海外最大亚洲影视网站 MDL 上，评分高达 8.2 均为同期映放影片前茅。这一切更是让王一博收获如潮好评。青年演员王一博不仅走出国门，已然走进世界。那么。在曾经的一片唱衰声中，无名变有名，究竟打了谁的脸？一，打了黑子的脸。这第一个其实无需瞄诸赘述，文盲面瘫。从无名官宣开始，这两股黑水就以滔滔之势，大有不把王一博逆杀誓不罢休之感。污言秽语，颠倒黑白，造谣污蔑，无所不用其极。己所不能，就敢强施于人，可比的双标心理展露无疑。可是，仅仅一个月后的今天，黑子们的脸就被打得啪啪作响，其所作所为像垃圾一样，被扫进时光的垃圾场里，淹没无闻。二，打了质疑者的脸，正能量剧不需要花瓶，王一博撑不起无名。流量至上是对演员这一称呼的亵渎，种种的质疑也曾如漫天阴云笼罩在王一博的前进路上。但如今教人的成绩，如潮的好评，又如同一记记响亮的耳光，打在这些质疑者的脸上。王一博从来不是花瓶，更不是徒有其表的流量鲜肉，他是真真正正热爱荧屏，扎扎实实打磨演技。坦坦荡荡开创未来。三，打了阴谋论者的脸，成耳一定和王一博有什么交易，否则怎么能够走到哪里都带着王一博，还不惜砸了自己招牌力推王一博？怎么路演时一直是王一博出镜，另外的主演怎么没有参与活动？一定是番位引发人家的不满。王一博被网暴时。同剧组的人怎么没有一个发文力挺他？看来这些人都知道是怎么回事。这种种阴谋论，让成耳导演都直呼上台讲话太危险。如今当云开雾散之际，阴谋者估计此时也是双颊泛红，原来只是他们的想象力过于丰富而已。做大事的人，又岂肯为些些蝇营狗苟而拨冗耽搁？四，打了忧郁者的脸，王一博好好跳舞不行吗？跑去演戏，万一演砸了，他可是得不偿失啊！这是所有的唱衰声中，喵猪认为力道最轻的，因为这里面毕竟还有一点点为王一博担忧的意味，所以喵猪将其放置最后。但如今红红火火、蒸蒸日上的发展势头。相信一定会像暖阳一样融化掉忧郁者心头的坚冰，而佩服起酷盖能够放下一切
，重启归零的勇气与胆略。无名便有名，这告诉我们，不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香？这是王一博付出的非凡的努力与坚守，才会置换来的实力与喝彩。有时被黑被质疑，何妨不是另外一种进取的力量？因为所有打不到我的，终将使我更强大。作为从一开始就撰文反黑，希望自己的小小荧光能够稀释哪怕一点点笼罩在一博头上的黑暗的喵猪。此时此刻，真是有说不出的畅快。倘使我逆着实力来判案，我的判决便不能执行。将法朗氏的这句话送给心怀叵测之人。而将成功毫无技巧可言，我只是对工作尽心尽力罢了。这句卡耐基的名言送给王一博，翻译成博言博语就是：忙着呢，没空搭理他们。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。